ഹലോ മക്കളെ അപ്പം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എൻ്റെ മക്കളെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ലിംഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ലിംഫ് എന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ലിംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളൊരു സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ അല്ലേ ലിംഫ് അപ്പോൾ ലിംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് അല്ലേ ആർട്ടറീസാണ് നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഓർഗിൻസിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ആർട്ടറിയാണ് ആർട്ടറി ഇങ്ങനെ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡും കൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആയതുകൊണ്ട് മെസ്സി ഇതിനെ എന്ത് കാണിക്കുക ചുകപ്പ് കളറിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡും കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആർട്ടറി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ റെഡ് കളറാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡും കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആർട്ടറി ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ ആർട്ടറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ തിക്ക് വോൾസ് ആണല്ലേ ഭയങ്കര കട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സെൽസിന് ഓരോ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് സെൽസിനും എന്ത് കൊടുക്കണം ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും എല്ലാം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്ര കട്ടി ഇട്ടിയുള്ള നമ്മളുടെ ആർട്ടറീസിന് എവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല നമ്മളുടെ വെസൽ നമ്മളുടെ സെൽസിൻ്റെ ഇടയിലേക്കൊന്നും എത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആർട്ടറി എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള ആർട്ടറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടറി ഒന്ന് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യും കണ്ടോ ഇതൊരു ബ്രാഞ്ചായി ഈ ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ആർട്ടീരിയോൾ ആർട്ടീരിയോൾ ഈ ആർട്ടീരിയോൾ വീണ്ടും ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കണ്ടോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്യാപ്പിലറീസ് ആണേ ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആണ് അപ്പം ക്യാപ്പിലറീസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസാണ് ക്യാപ്പിലറീസിന് ഉണ്ടാവുക സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസാണ് ക്യാപ്പിലറീസിന് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ സെൽസിലേക്കും ഈ ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ എത്തിക്കുന്നത് ക്യാപ്പിലറീസിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ക്യാപ്പിലറീസിലൂടെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോവുകയാണേ അതെ ക്യാപ്പിലറീസിലൂടെ നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മളുടെ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ പോവും ക്യാപ്പിലറീസാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ക്യാപ്പിലറീസിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇത് ക്യാപ്പിലറീസ് അല്ലേ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള വെസൽസാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയുടെ ബ്ലഡ് പോകുന്ന എത്രയാണ് ഇത്രയും വീതിയുള്ള ഇത്രയും ഡയമീറ്റർ ഉള്ള വെസൽസിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് വഴിയിലേക്ക് ബ്ലഡ് കയറുമ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ കൂടും അപ്പം അങ്ങനെ പ്രഷർ കൂടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ക്യാപ്പിലറീസിനെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് ക്യാപ്പിലറീസ് ഭയങ്കര തിന്നാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലൂടെ ഹൈ പ്രഷറിൽ ബ്ലഡ് ഒഴുകുമ്പോൾ ഇവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സ്പേസ് കാണുന്നില്ലേ ഇതിലൂടെ ഓക്കെ ഇതിലൂടെ നമ്മളുടെ ന്യൂട്രിയൻസും നമ്മളുടെ ഗ്ലൂക്കോസും അമിനോ ആസിഡ്സും ഓക്സിജനും ഒക്കെയുള്ള നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ഈ ഒരു ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങും ഓക്കെ ക്യാപ്പിലറീസിൽ നിന്ന് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ കയറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് എത്തി നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് എത്തി അതിനകത്ത് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അമിനാസിഡ് ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ലാർജ് പ്രോട്ടീൻസ് ലാർജ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സ്ലിപ്പോൾസ് അല്ലേ ഇതിലൂടെ വലിയ വലിയ പ്രോട്ടീൻസിന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമ്മളുടെ ബ്ലഡിന് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിനൊക്കെ വലിയ പ്രോട്ടീനാണ് അപ്പോൾ അതിന് ക്യാപ്പിലറീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡാഗറി ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറി ആണ് ഈ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറി ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങും ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറിയിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെ ഊസ് ഔട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലാർജ് പ്രോട്ടീൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫ്ലൂയിഡും എവിടെ എത്തും നമ്മളുടെ ഈ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്തും അല്ലേ അപ്പോൾ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എത്തി അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡിന് ഒരു സ്ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മയുടെ അതേ കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിന് നമ്മളുടെ ബ്ലഡിന് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്ന ആരാ ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹീമോഗ്ലോബി
അപ്പം നമ്മളുടെ സെൽസിന് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടുന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടും ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പം ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിറയെ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് സെൽസിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇല്ല അപ്പം എല്ലാം ദേ ഇവിടുന്ന് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഇങ്ങനെ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും ഓക്സിജനും സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും തിരികെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോകും ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും വേസ്റ്റും പുറത്തേക്ക് പോകും ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് നടന്നു നമ്മളുടെ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നു ഇപ്പോൾ സെൽസിന് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ കിട്ടി തിരികെ നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൽ ഇപ്പം എന്തായി തിരികെ നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ഇപ്പോൾ ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയല്ലേ തിരികെയുള്ള ബ്ലഡിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഒന്നുമില്ല കാരണം ഫുള്ളുള്ളത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അല്ലേ വേസ്റ്റും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാത്രമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് എന്തായി ഇങ്ങനെ ബ്ലൂ കളറായി ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് കാണിക്കാനാണ് മിസ് ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ബ്ലഡ് എങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിലേക്ക് കയറി അതായത് വെയിൻസിലേക്ക് കയറി ഇതാണ് നമ്മളെ റീനൽ വെയിൻ ഇതാണ് നമ്മളെ റീനൽ വെയിൻ അപ്പോൾ വെയിൻസിലേക്ക് കയറി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നല്ലോ അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ലിംഫ് എന്താന്ന് കിട്ടിയില്ല അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ഇൻറ്റർ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് കുറച്ചവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒരു ഇൻറ്റർ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മളുടെ ലിംഫാറ്റിക് ഡക്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിംഫാറ്റിക് ക്യാപ്പിലറീസിലേക്ക് കയറും ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിനെ തന്നെയാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലിംഫ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിനെ തന്നെ ലിംഫ് എന്നും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ ലിംഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻറ്റർ സെല്ലുലാർ സ്പേസിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡും ഈ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ലിംഫാറ്റിക് ക്യാപ്പിലറിയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ലിംഫാറ്റിക് ക്യാപ്പിലറിയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ലിംഫ് എന്ന് പറയും ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് തന്നെയാണ് ഇൻസൈഡ് ലിംഫാറ്റിക് ക്യാപ്പിലറി എസ് ലിംഫ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ ലിംഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മളെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഊസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഫ്ലൂയിഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫ്ലൂയിഡും നമ്മളുടെ റീനൽ വെയിൻസിലേക്ക് കയറിപ്പോയി ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലിംഫാറ്റിക് ക്യാപ്പിലറീസിലേക്ക് കയറും അത് പിന്നീട് നമ്മളെ ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ എത്തുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിംഫാറ്റിക് ക്യാപ്പിലറീസ് എസ് ലിംഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റർ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് വിച്ച് ഇസ് ഊസിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറി എസ് കോൾഡ് ലിംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലിംഫിൻ്റെ കോമ്പസിഷൻ പ്ലാസ്മയുടെ കോമ്പസിഷൻ ഈക്വൽ ആണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്താണ് പ്ലാസ്മയിൽ നമ്മൾ ഹീമോഗ്ലോബിനും വലിയ വലിയ പ്രോട്ടീൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല മെയിനായിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആർ ബി സി ആണ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഡിഫൻസ് സെൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ലിംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എക്സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിംഫാറ്റിക് ക്യാപ്പിലറീസ് പിന്നെ ഫാറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലിസറോളിൻ്റെ ഒക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ലിംഫിലൂടെയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഡിഫൻസിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ലിംഫിൽ നിറയെ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫൻസിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് എക്സസ് ഫ്ലൂയിഡ് എക്സസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രം ഇൻറ്റാർ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് ഇൻറ്റാർ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് പിന്നെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ ഗ്ലിസറോളിൻ്റെയും ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെയും അബ്സോർപ്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഡിഫൻസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ് വിച്ച് ഇസ് ഊസിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഇസ് കോൾഡ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ ലിംഫ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ മക്കളെ ഓക്ക